ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഷിജ്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ബുൾസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ബുൾസ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബുൾസ് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ പാനിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ മോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുൾസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴേ ഇത് അടിയിലൊന്ന് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മീതുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ ബാക്കി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും അടിയിൽ പിടിക്കുകയും ഒടഞ്ഞു പോവേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ബുൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വെറും വെള്ളം മാത്രം മതി ഓയിലിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉപ്പും പെപ്പറും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മോൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് മോനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ പെപ്പറും സാൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ബുൾസ് അടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുൾസ് അടിക്കാൻ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരമണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കും അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഉടച്ചൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ പൊട്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് ബുൾസ് അടിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് വെള്ളം നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു ബബിൾസൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ മുട്ട നമുക്കിതിലോട്ട് ഉടച്ചൊഴി ഉടച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം തിളച്ചു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല വെള്ളം തിളച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കാൻ ഉടച്ചൊഴിക്കുക മുട്ട ഉടച്ചൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിടന്ന് വേണം മുട്ട വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം മുട്ട ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ടയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സിം മോഡിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പതഞ്ഞു പോവും ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നന്ന നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി മുകൾ ഭാഗം ചൂടാവുന്നില്ലേന്ന് സംശയമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കോരി അതിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുന്ന പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലൊരു തവി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കോരി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ആ മെല്ലെ ഒന്ന് കോരി എടുത്താൽ മതി കോരി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുൾസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആളെന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ